Dear learners, welcome to you again. Ami prathame tomader ke dhonno bad dite chai jara ito moddhe amar channel ta subscribe korecho. Aa tader ko dhonno bad janachi jara regularly amar video gulo watch korcho. Ami aro khushi hobo jodi tumra shobai amar channel ta subscribe kore amar shonge theke আমার ভিডিওগুলো ওয়াচ করো এবং শিখে যাও আমি আগে থেকে বলে আসছি এবং তোমরা হয়তো লক্ষ্য করছো আমার প্রায় সবগুলো ভিডিও হচ্ছে যে গ্রামাটিক্যাল শুধু গ্রামাটিক্যাল নয় গ্রামার শেখানোর পাশাপাশি স্পোকেন ইংলিশ বলো ট্রান্সলেশন বলো টেকনিক বলো বিভিন্ন ধরনের জিনিসগুলো আমি এখানে বুঝিয়ে যাচ্ছি আমার এই গ্রাস এই ক্লাসগুলোতে তুমি টফেল বলো আইএলটিএস বলো স্পোকেন ইংলিশ বলো গ্রামার বলো সবগুলো অ্যাকোমোলেট করে আমি জিনিসটাকে সাজিয়ে নিচ্ছি এবং ওভাবে তোমাদের সামনে সাবমিট করছি যাতে করে একটা করলে যেন একটা করতে না হয় তোমরা একাধারে যেন সবগুলো শিখে যেতে পারো ওকে তো আমি এটো দেখিয়েছি প্রত্যেকটা এক্সারসাইজের মধ্যে বেশিরভাগ এক্সারসাইজের মধ্যে কিভাবে গ্রামারে ইউজ করে জিনিসগুলোকে সহজে সমাধান করা যায় তো আমার বর্তমান যে ভিডিওগুলো যাচ্ছে সেগুলো বেশিরভাগই হচ্ছে যারা এস এস সি ক্যান্ডিডেট তাদের জন্য এবং পাশাপাশি যারা ক্লাস সিক্স সেভেন থেকে গ্রামার শিখতে চাচ্ছ তাদের জন্য এবং হায়ার স্টাডি যারা আছো বা হায়ার স্টাডি যারা করতে চাচ্ছ তাদের জন্য আমি এখনো যেটা ক্লাস নিচ্ছি সেটা রাইট ফর্ম অফ ভার্বের উপর সুতরাং বুঝতেই পারছ ভার্বের ফর্মটা এখানে বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য তো এখানেও আমি বুঝে দিচ্ছি কিভাবে রুলের ব্যবহার করে জিনিসটা সহজেই করা যায় আমি এখন শুরু করছি তোমরা একটু মনোযোগ দিয়ে দেখো আর এটা প্রথমে বলেছিলাম প্যাসেজ করার আগে অর্থাৎ প্যাসেজ এর যে প্রবলেম সেটা সলিউশন করার আগে পুরো প্যাসেজটা একবার আগে পড়ে ফেলবে মনোযোগ দিয়ে এবং এখানে ওয়ার্ড মিনিং গুলো বোঝার চেষ্টা করবে যদি বাসায় প্রিপেয়ার না বা বাসায় যদি তুমি প্রিপেয়ার হও সেভাবে আগে ডিকশনারি দেখে হোক কিংবা বড়দের কাছ থেকে হোক অথবা টিচারের কাছ থেকে হোক আগে ওয়ার্ড মিনিং গুলো শিখে নেবে তাহলে হবে কি অন্তত পুরো প্যাসেজ সম্পর্কে তোমার মোটামুটি কিছুটা ধারণা জন্মাবে যে প্যাসেজ কি বোঝাতে চেয়েছে কারণ ওয়ার্ড মিনিং না জানলে তুমি যতই গ্রামার জানো না কেন তুমি ইউজ করবে কেমন করে বলো আগে তো তোমাকে ওয়ার্ড গুলো কি ইউজ করতে হবে গ্রামারে কাজ হচ্ছে কি সেই ওয়ার্ড গুলোকে সাজিয়ে দেওয়া কোথায় কিভাবে কোনটা ব্যবহার হবে ওকে দেখো রাইট ফর্ম অফ বাব প্রিপেয়ার প্রস্তুত হওয়া বা প্রস্তুত করা মেনটেইন ব্যবস্থা করা বা কি করা সৃজন করা বলতে ব্যবস্থা করা ফর্ম আকারে পরিণত করা আকার দেওয়া বা সৃজন করা সাকসিড সফল হওয়া গেট গেট একদিকে এটা এমন এক ধরনের ভাব সেটা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হতে পারে এখানে হয়তো আমি পাওয়া হতে ব্যবহার করতে পারছি ইনফ্লুয়েন্স প্রভাবিত হওয়া শুড মডেল বা উচিত অর্থে ব্যবহার হয় বা এমনি শালের পাস্ট ফর্ম অর্থেও ব্যবহার হয় ইউজ ব্যবহার করা বি হওয়া কল ডাকা আমি আগেও বলেছি যখনই এই বিভাবটা দেখবে তখন তোমরা একটু সতর্ক হবে কারণ বিভাবটা সবগুলো ভার্বকে বোঝানো যায় কিন্তু সবগুলো ভার্বকে বোঝানো হয় যেমন এম ইজ আর ওয়াজ ওয়েয়ার হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড এগুলো ডু ডাস ডি সবগুলোকে কিন্তু বিভার বলা হয় সুতরাং ওই সেন্টেন্স দেখে অর্থ বুঝে ওই সেন্টেন্সে যদি কোন রকম অ্যাডভার্ব অফ টাইম থাকে সেটার উপর বেস করে তোমাকে বিভারটা বসাতে হবে ঠিক আছে দেখো স্টুডেন্ট লাইফ ড্যাশ দ্য গোল্ডেন সিজন অফ লাইফ দিস ড্যাশ দ্য টাইম উইন উই শুড ড্যাশ 
ourselves for future the very habits dash in the student life dash later phases of life right from the student life they dash be careful in dash discipline they should dash their time properly if they do not proper use of is their time they will not dash in life they should dash punctual from the very beginning of their student life tahole ami passage ta ekbar pore nilam ebong passage er bibhinno jaygay ami dekhte pacchi ki duta shobdo bishesh kore byabohar hoyeche je gulo ke ami keyword hishebe nite pari thik ache sei duta shobdo ki student life dekho ekhano likha ache student life ekhano likha ache ekhano likha ache tar mane ami dharona kore nichhi ei passage ta student life er upor base kore deya hoyeche okay tahole ekhon amake bujhte hobe je ekhane ki ki jinish kon kon verb er uposthiti ache ebong kisher upor base kore ami seta korte pare prothome to amar ekhane close deyai ache ami ekhan theke shohojogita nite pari এরপরে সেন্টেন্স দেখে বুঝতে হবে যে এটা কোন টেন্সে আছে এখন দেখো স্টুডেন্ট লাইফ ড্যাশ দা গোল্ডেন সিজন অফ লাইফ ছাত্র জীবনকে সোনালি ঋতু জীবনে সোনালি ঋতু জীবনে সোনালি ঋতু কি বলা হয় তাহলে স্টুডেন্ট লাইফ বলা হয় যেহেতু এখানে কি আছে দেখো স্টুডেন্ট লাইফ থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নম্বর কেমন সাবজেক্ট সুতরাং এটা আনসারটা কি হতে পারে আসতে পারে বিভার্বে একটা ইউজ সেটা কি ইজ থার্ড পার্সন সিঙ্গুলাম্বারের সাথে ইজ কি হবে কাল্ড ইজ কল্ড ওকে দ্য সিজন অফ লাইফ দিস ড্যাশ দ্য টাইম দিস এই সেই সময় এটাই হচ্ছে সেই সময় দিস ইজ দ্য টাইম দিস ইজ তাহলে এখানে কি হবে ইজ সে ওয়েন উই শুড ড্যাশ আওয়ার সেলফ তাহলে দেখো এখানে বলা হচ্ছে কি উই শুড আওয়ার সেলফ অর্থাৎ আবার এখানে দেওয়া আছে শুড মডাল ভার্ব তো আমরা জানি কি যেখানে মডাল ভার্ব থাকবে মডাল ভার্বের পরে যে ভার্ভ থাকবে তার আকার কি হবে বেস ফর্ম হবে কিন্তু মডাল ভার্বের পর যদি বি থাকে বিই থাকে তার আকার কি হবে ফার্স্ট পার্টিসিপাল ফর্ম হবে সরি তাহলে উই শুড ড্যাশ আওয়ার সেলফ মানে কি করব আমাদেরকে প্রস্তুত করব তাহলে প্রিপেয়ার প্রিপেয়ার তাহলে যেরকম ভার্বটা দেয়া আছে ঠিক দেখা সেভাবে আমরা এটা বসিয়ে দিচ্ছি এটা কোনো পরিবর্তন হয়নি বেস ফর্ম এসে গেছে কারণ এখানে মডেল ভার্ব আছে ভবিষ্যতের জন্য আমরা কি করব নিজেদেরকে তৈরি করব দ্য ভেরি হ্যাবিটস এই ধরনের স্বভাবগুলো ড্যাশ ইন দ্য স্টুডেন্ট লাইফ ছাত্র জীবনে কি হয় আকারিত হয় অর্থাৎ এটাকে আকার দেওয়া হয় মনে মনে তাহলে কি হবে দ্য ভেরি হ্যাবিটস এখানে এখান থেকে হ্যাবিটস আছে সাবজেক্ট প্রিয়ল নাম্বার আছে তাহলে আকার দেওয়া ইংরেজি এখানে আমরা কি করব ফর্ম তাহলে আর ফর্ম আর ফর্ম ইন দ্য স্টুডেন্ট লাইফ ড্যাশ লেটার ফেসেস অফ লাইফ অর্থাৎ যেটা আমাদেরকে ভবিষ্যতে ভবিষ্যৎ বিভিন্ন মুখী কি করবে প্রভাবিত করবে তাহলে উইল ইনফ্লুয়েন্স প্রভাবিত করা কি ইনফ্লুয়েন্স তাহলে এখানে কি হবে উইল উইল ইনফ্লুয়েন্স ওকে এরপর কি রাইট ফ্রম দ্য ফ্রম দ্য স্টুডেন্ট লাইফ অর্থাৎ ঠিক ছাত্র জীবন থেকেই দে ড্যাশ বি কেয়ারফুল 
তাহলে সতর্ক হবে দে তাদের অবশ্যই সতর্ক হওয়া উচিত তাহলে এতে কি হবে এখানে দে শুড বি এখানে বি যখন আছে তাহলে আবার কি আসবে এখানে একটা শুড আসবে উচিত হতে শুড দে শুড বি কেয়ারফুল এফ জি দে শুড বি কেয়ারফুল ইন ডিসিপ্লিন অর্থাৎ নিয়ম শৃঙ্খলা কি হবে মেনে নেওয়া বা ব্যবস্থাপনা করা ব্যবস্থা করে সাজানো যে ইউজফুল ইন ডিসিপ্লিন অর্থাৎ সে ডিসিপ্লিনকে কি করতে হবে মেনটেন করতে হবে তাকে সাজাতে হবে তাহলে এখানে আবার আমরা দেখছি কি একটা প্রিপোজিশন আছে ইন প্রিপোজিশনের পর ভার বসাতে হবে তো আমরা জানি কি প্রিপোজিশন থাকলে প্রিপোজিশনের পরবর্তী ভার্বের সাথে আইনজি যোগ করতে হয় তবে এখানে একটা সতর্ক থাকতে হবে কেন কারণ আমরা জানি কি টু একটা প্রিপোজিশন আছে যে টু প্রিপোজিশনের পর ভার্বের ইনফিনেটিভ ফর্ম হয় আবার কিছু কিছু প্রিপোজিশন ফ্রেস আছে যেটা টু দিয়ে শেষ হয় সেই টু এর পর কিন্তু ভার্বের সাথে আইনজি যোগ হয় সুতরাং এখন তোমার একটা প্রশ্ন এসেই যাচ্ছে যে কোন টু এর সাথে কোন টু এর পরবর্তী ভার বেস ফর্ম হবে আবার কোন টু এর পরবর্তী ভার্বের সাথে আইনজি যোগ হবে এই ক্ষেত্রে আমি বলবো কি যে প্রিপারেশনাল ফ্রেস গুলো বেশি না কয়েকটা প্রিপারেশনাল ফ্রেস আছে যেগুলোর পর টু থাকলে ভার্বের সাথে আইনজি যোগ করতে হয় সেগুলো আমার মনে হয় একটু মুখস্থ করে ফেলাটাই বেটার হবে তাহলে এখানে কি হবে ইন মেনটেইনিং দেখো এখানে পরবর্তী লাইন এর উপর একটু বেস করো একটু তোমাকে নির্ভর করতে হচ্ছে পরবর্তী লাইনটা কি দিচ্ছে ইফ ইফ দিয়ে পরের সেন্টেন্সটা শুরু করছে তার মানে কি এর আগে ইফ এর কোন একটা কারণ হয়তো একটু করে দেয়া আছে সেটা একটু তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে কেমন করে দেখো ইফ দে ডু নট ইউজ ডু নট প্রপার ইউজ যদি তারা যথাযথ ব্যবহার না করে দেয়ার টাইম তাহলে এখানে দেখো প্রপার ইউজ এর কথা বলা হয়েছে আবার এখানে দেয়ার টাইম বলা হয়েছে তাহলে এখানেও দেয়ার টাইম এর কথা বলা হয়েছে এখানেও দেয়ার টাইম এর কথা বলা হয়েছে সুতরাং এখানে যে ইউজ বলে শব্দটা আছে সেটা কি হতে পারে এখানে চলে আসতে পারে দেখো দে শুড ইউজ দেয়ার টাইম প্রপারলি তাহলে এখানে কি হতে পারে দে শুড ইউজ তার কারণ কি এখানে মডেল ভার্ব আছে সেই জন্য এখানে আমরা কি লিখতে পারি জি এইচ দে শুড ইউজ ইউজ দেয়ার টাইম প্রপারলি হ্যাঁ ইফ দে ডু নট প্রপার ইউজ যদি তারা যথাযথ ব্যবহার না করে দে আর টাইম তাদের সময় দে উইল নট ড্যাশ ইন লাইফ আবার দেখো এখানে উইল নট আছে উইল নট আছে মডার্ন ভার্ব ভবিষ্যৎ কাল বোঝাচ্ছে সুতরাং এখানে কি হবে ভার্বের বেস ফর্ম হবে তাহলে উইল নট কি হতে পারে তারা সফল হবে না সাকসেড সাকসেড এস ইউ ডবল সি ডবল ই ডি সাকসেড ইন লাইফ তারা জীবনে সফল হতে পারবে না বা সফল হবে না দে শুড ড্যাশ পাংচুয়েল ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং অফ দেয়ার স্টুডেন্ট লাইফ তাহলে এখানে আমরা কি করতে পারি দে শুড বি আনতে পারি অথবা আমি আর একটা বলেছি এই গ্যাট শব্দটাকে আমরা ব্যবহার করতে পারি দে শুড গ্যাট পাংচুয়াল হতে পারে আবার দে শুড বি পাংচুয়াল হতে পারে তোমার যেটা ভালো লাগে তুমি সেটা ইউজ করতে পারো দুইটাই কারেক্ট তাহলে এখানে আমরা কি দেবো আমি দিচ্ছি বি আমার কাছে বিটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট বলে মনে হচ্ছে দে শুড ড্যাশ বি পাংচুয়াল ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং অফ দেয়ার স্টুডেন্ট লাইফ ফিনিশ তাহলে এখানে দেখো আমি অর্থ বোঝানোর পাশাপাশি গ্রামারের ব্যবহারটা কিভাবে করলাম আমি এটাও আগে থেকে বলে আসছি তোমাদেরকে বারবার করে বলছি তুমি 
বা তোমরা স্পোকেন ইংলিশ শিখতে চাও গ্রামার শিখতে চাও বা যে কোনো কিছু শিখতে চাও না কেন এই ইংলিশ গ্রামার অর্থাৎ ইংলিশ সম্পর্কে তোমরা যা কিছু শিখতে চাও গ্রামারের কোনো বিকল্প নাই গ্রামার জানলে তুমি জিনিসটাকে যত তাড়াতাড়ি সলভ করতে পারবে যত তাড়াতাড়ি তোমার অন্তরে বা তুমি বুঝে নিতে পারবে এ বিকল্প আর এমন কোনো পথ নেই যে তুমি সেটা করতে পারবে অন্তত আমি আমার এডুকেশন লাইফ থেকে বলো টিচিং লাইফ থেকে বলো যেটা বুঝেছি আমার মনে হয় তোমরা আমার সাথে একমত হবে আমি যেভাবে বুঝেছি আমার মনে হচ্ছে জিনিসটা তোমরা মোটামুটি বুঝতে পেরেছো ভালো করে এবং এভাবেই যদি বুঝতে চাও তোমরা আমার সঙ্গে থেকো এবং জিনিসটা ভালো করে প্রিপেয়ার করো না তোমরা ভালো করো খুব ভালো থেকো এ বলে আমি আমার এই ভিডিওটা এখানে শেষ করছি পরবর্তী ভিডিওর জন্য একটা অপেক্ষা থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ